السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے جی آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں ایک ریویو کے ساتھ اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں ریویو جو ہے وہ لانڈری ڈٹرجنٹ کے بارے میں ہوگا لاسٹ ویڈیو میں شاید مجھے آپ نے استعمال کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ اس کا ریویو دیں سو یہ جب سے میں نے استعمال کیا ہے پہلے تو میں سرف وغیرہ ہی نارمل استعمال کرتی تھی لیکن جب سے میں نے یہ استعمال کرنا شروع کیا مجھے لگا کہ یہ بیسٹ ہے آئی تھنک کپڑوں کے لیے اس طرح کا یہ آتا ہے تھری ان ون یہ ہوتا ہے میں یہ استعمال کرتی ہوں اور جب سے میں نے یہ استعمال کیا اس کے بعد میں نے کوئی بھی سرف وغیرہ نہیں استعمال کی یہ ایک انف ہوتا ہے نارمل لانڈری اگر آپ کریں اگر آپ کے بہت زیادہ کپڑے ہیں اور ہیوی لانڈری ہے آپ اس کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ سارے انسٹرکشن کس طرح یوز کرنا ہے سب اس گائڈ لائن جو ہے پیچھے لکھی ہوتی ہے اور اس کو سمپلی پہلے آپ خالی مشین میں یہ رکھ دیں اور اوپر جو ہے کپڑے ڈال کے مشین کو اسٹارٹ کر دیں اب یہاں پہ میں ہیوی لانڈری کر رہی ہوں تو میں یہاں پہ دو استعمال کر رہی ہوں پہلی جو ہے وہ ایک آلریڈی میں خالی مشین کپڑوں کے نیچے رکھ چکی ہوں اس کے اوپر کپڑے رکھے اور پھر جو ہے میں یہ رکھ دوں گی اور اب یہاں پہ میں ڈٹول ڈال کے اس کو مشین کو جو ہے وہ چلا لوں گی اس طرح کے ایک پیک میں جو ہے یہ تھرٹی تھری ان ون پوڈز لانڈری کے ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی بیسٹ ہے اس کے بعد کپڑوں کا جو ہے کلر نہ ہی وہ چینج ہوتا ہے بالکل ایسے لگتا ہے کہ آپ کے کپڑے دوبارہ سے نئے ہو کے آ گئے ہیں سو ایک دو بار جب میں نے یہ ٹرائی کیا جو آپ کے کاسٹلی کپڑے ہیں زیادہ تر اس کے لیے میں استعمال کرتی تھی لیکن مجھے لگا کہ یہ بہت ہی بیسٹ ہے کپڑوں کا رنگ جو ہے وہ اور ہی نکھر کے آتا ہے سو اس کے بعد سے میں یہی استعمال کرنے لگی ہوں تو اب ہو چکا ہے کھانے کا ٹائم تو کھانے کے لیے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی رمضان ختم ہوا ہے اور عید وغیرہ تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا کھائیں دال جو ہے اب مجھے بیسٹ آپشن لگنے لگ گئی ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ فرائی کھا چکے ہیں بہت ہی زیادہ چکن گوشت یہ والی چیزیں بہت زیادہ کھا لی ہیں تو اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دال جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہے سو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چنے کی دال تو اس کو سمپلی بنانے کے لیے جو ہے میں نے سب سے پہلے چنے کی دال بوائل کر لی اور اس کے اوپر جب آپ اس کو بوائل کر رہے ہوں دال کا جو وائٹ سا جو اس کی جھاگ بندی ہے وہ آپ اتار لیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ اتار لی تھی اور اب دال کے اندر جو ہے میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ریڈ چلی پاؤڈر ٹھیک ہے سرخ مرچ یہاں پہ میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ اسی کے ساتھ میں نے ڈالی ہے تھوڑی سی ہلدی اور آپ یہاں پہ میں ڈالوں گی نمک اس میں اور کوئی بھی زیادہ اسپائسیز بالکل کچھ بھی نہیں ڈالنا اور یہاں پہ میں نے ایک کٹا ہوا پیاز اور ایک کٹا ہوا ٹماٹر اور دو سے تین ہری مرچ جو ہیں ثابت میں نے اسی طرح ڈال دی اور ڈال کے بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ہم نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے اور پکا کے جو ہے این پہ بس تڑکا تیار کر کے اور اس کو جو ہے ہم تڑکا لگا دیں گے تو جی اب یہاں پہ جو ہے دال آلموسٹ بوائل ہو رہی ہے اچھی ہاسی تو اب میں نے اس میں بالکل آدھے سے بھی آدھا ٹکڑا جو ہے چکن کنور کیوبس کا جو آتا ہے وہ ڈال دیا ہے تو جی اب اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں بچوں کا کھانا بھی تیار کر رہی ہوں یہاں پہ میں چکن فرائی کر رہی ہوں چکن یہ جو میں نے سویٹ اینڈ ساور چکن بنایا تھا اس کی ریسیپی میں اپلوڈ کر چکی ہوں اس میں سے جو چکن میرینیٹ کیا ہوا بچ گیا تھا رات کا وہ صبح جو ہے بچوں کو میں اس طرح سے چکن اینڈ چپس جو ہیں گھر کے بنے ہوئے بنا کے دے رہی ہوں کیونکہ وہ اتنی روٹی اور کھانا چاول اس طرح کے خوش ہو کے نہیں کھاتے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس طرح کی چیزوں سے ان کا چلو پیٹ تو بھر جائے ساتھ ساتھ اب اگلی ریسیپی کے لیے میں نے جو ہے یہاں پہ بون لیس فش لی ہے اس کو میں نے یہاں پہ بھگو کے بلکہ ڈیفروس ہونے کے لیے باعث پائر نکال کے رکھ دیا ہے تاکہ یہ اپنے روم ٹیمپریچر میں آ جائے گی اس طرح کے دو بڑے سائز کے جو ہیں بیس اس پیک میں آتے ہیں میں یہ استعمال کرتی ہوں اور یہ آپ کو ایزیلی جو ہے مارکیٹ سے اویلیبل ہوتی ہے اور لاسٹ ٹائم مجھے کوئی پوچھ رہی تھی میری فرینڈ کہ آپ کس طرح کی جو ہے پیسیز وہ کافی بڑے لگ رہے تھے تو وہ آپ کیا استعمال کرتی ہیں کیسی فش ہوتی ہے تو وہ یہ ہے جو میں استعمال کرتی ہوں اسی کے ساتھ ساتھ جی یہاں پہ جو ہے چپس اینڈ چکن ویسے تو فیشن چپس ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ چکن اینڈ چپس جو ہیں وہ بھی بچوں کے لیے میں نے تیار کر لیے ہیں تو جی یہاں پہ ہماری دال بھی جو ہے چنے کی تیار ہو چکی ہے میں نے اس میں ہینڈ بلینڈر استعمال کیا ہے کیونکہ مجھے اس کو پتلا رکھنا تھا اور بس اس کو لہسن کا جو ہے تڑکا لگا کے اس کو تیار کر لیا ہم نے اور یہ چاولوں کے ساتھ اب ہم اس کو کھائیں گے اور یہاں پہ ہو چکا ہے شام کا ٹائم تو اب یہاں پہ میں تیار کر رہی ہوں شامی کباب سینڈوچ شامی کباب سینڈوچ تیار کرنے کے لیے جو ہے شامی کباب کی ریسیپی آلریڈی میرے چینل پہ موجود ہے اگر آپ چاہیں تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو اب ی
ओके जी अब यहाँ पे दूसरा पीस लिया है मैंने ब्रेड का इसके ऊपर रख दिया है ठीक है जी सैंडविच बना लें और अच्छी तरह से दबा लें दबाने के बाद जो है अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो टोस्ट कर लें इसको प्यारा सा कलर दे दें अगर नहीं तो आप इसी तरह भी इसको इन्जॉय कर सकते हैं और ये जो शामी कबाब थे बस लास्ट शामी कबाब यही बचे थे एज़ आई टोल्ड यू कि मैं कोई भी चीज़ दो वीक से ज़्यादा फ्रोज़न जो है वो नहीं पसंद करती तो अब रोज़ रोज़ एवरीडे जो है वो इस तरह भी नहीं सिंपल कबाब खाए जाते तो मैंने कहा चले कुछ डिफरेंट कर देते हैं तो ये है जी कबाब की फ़ाइनल लुक एंड ट्रस्ट मी आई थिंक जब आखिरी आपकी कोई चीज़ बच जाती है आप उसको खाते हैं जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बस लास्ट चीज़ रह जाती है तो आई थिंक वो उस दिन ज़्यादा ही मज़ा देती है सो दैट्स वॉट हैपन उस दिन बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे और अगर आपने अभी तक मेरी शामी कबाब की रेसिपी नहीं चेक की डू चेक इट आउट ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल जो है आ, तरीका है इसको बनाने का आ, हम लोग अक्सर जो है पाँच छः बजे जो है चाय पीते हैं उसके साथ इस तरह की जो स्नैक मैं लाजमी तैयार करती हूँ हस्बैंड के लिए और इसी के साथ अब हो चुका है यहाँ पे रात का टाइम तो आ, मैंने यहाँ पे एक रेसिपी भी रिकॉर्ड की है ठीक है जी और वो क्या रेसिपी है वो आपको मैं जब अपलोड करूँगी तब आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा वो क्या चीज़ है और अब मैं जो है अपना खाना इन्जॉय कर रही हूँ ये खाना जो है चाइनीज़ स्टाइल में मैंने बनाया है और बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत ही मज़ेदार है और इसको खाने के बाद वैसे भी जो है खाने के बाद हमें चाहिए कि हम लोग एक्सरसाइज करें वॉक करें तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सिटी में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें दी गई हैं तो अब मैं नीचे आ गई हूँ थोड़ा अपने आप को फिट रखने के लिए क्योंकि अपने आप पे भी जो है ध्यान देना वो भी बहुत ज़रूरी है हम लोग हाउस अक्सर ही बस खाना पकाना घर के काम ही करती रहती हैं लेकिन आई सजेस्ट कि जो भी हाउस हैं वो अपने आप के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें बच्चों को बाहर लेके आएँ बच्चों पर थोड़ा तोज्जो दें उनको घुमाएँ फिराएँ और इसी साथ साथ आपकी भी एक्सरसाइज हो जाती है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप आपको आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें मुझे भी और मैं भी आप सबको जो है जो भी देखने वाले हैं सबके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सब की मुश्किलें जो हैं वो आसान कर दें और सबको खुशियों भरी ज़िंदगी और इस वायरस से जो है निजात दिलाएँ इस पूरी इस पूरी दुनिया को और जो भी इस वायरस से जो दुनिया का निज़ाम इधर से उधर हुआ हुआ है रुका हुआ है किस्म से आप समझ लें कि दुनिया जो है वो बस रुक चुकी है मुझे समटाइम ऐसे लगता है कि जैसे अब दुनिया ख़त्म हो चुकी है इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा समटाइम एनजाइटी और इस तरह की चीज़ों से मैं डील करती हूँ जैसे कि पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है और अब बस इसके आगे कुछ भी नहीं है बस आई होप अल्लाह पाक अब सबको अपने हिफ्ज मन में रखे आप और मेरे समय इसी के साथ ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होंगी एक नए ब्लॉग के साथ तो याद रखेगा अल्लाह हाफ